வணக்கம் தமிழக சட்டமன்றத்தின் பெரும்பான்மை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சியான அதிமுகவின் சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவரும் அஇஅதிமுகவின் பொதுச் செயலாளராக அந்த கட்சியின் பொதுக்குழுவால் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய திருமதி வி கே சசிகலா அவர்களை சந்திக்கிறோம் வணக்கம் வணக்கம் அஇஅதிமுகவினுடைய சட்டமன்ற கட்சியினுடைய தலைவராக அதாவது அடுத்த தமிழகத்தின் அடுத்த முதலமைச்சராக உங்கள் கட்சியினுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கடந்த வாரத்தில் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இரண்டு மூன்று தினங்களுக்குள் மீண்டும் இன்றைக்கு சட்டமன்ற கட்சி மீண்டும் கூடியிருக்கிறது எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடந்திருக்கிறது ஒரு வார காலத்துக்குள்ள இரண்டு முறை கூட வேண்டிய அவசியம் என்ன திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நேற்றைய தினம் ஒரு புது விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறார் அவர் அம்மா சமாதியில் உட்கார்ந்து தியானம் என்ற சொல்லி பிறகு தான் அச்சுறுத்தப்பட்டு என்னை சட்டமன்ற தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தது மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொன்னார் அந்த கு குற்றச்சாட்டு உண்மை அல்ல அதற்கு எங்கள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கொதித்தெழுந்து போய செல்லும் நோக்கி வந்துவிட்டனர் அவர்களுடன் எங்கள் கழக தொண்டர்களும் ஒரு இருபது இருபத்தி ஐயாயிரம் நபர்கள் இருக்கும் எல்லோரும் வீட்டு முன் வந்து விட்டனர் அதனால் ஒரு பொதுச் செயலாளர் ஆகிய நான் ஒன்றும் கவலைப்படாதீர்கள் நான் இருக்கிறேன் இந்த இயக்கத்தை நல்ல முறையில் நடத்தி செல்ல யாரும் கவலைப்பட வேண்டாம் அம்மா வழியில் இந்த இயக்கம் நன்றாக இருக்கும் என்று சொல்லி சட்டமன்ற குரு உறுப்பினர்கள் அனைவரையும் ஒன்றாக சந்தித்து அவர்கள் மன உளைச்சலை போக்கி அம்மாவின் அரசை நல்ல முறையில் அம்மாவின் வழியில் மக்களுக்கு தொண்டு செய்வோம் என்பதை கூறி அவர்கள் பிறகு சென்றார்கள் அந்த சமயத்தில் வெளியில் இருக்கும் தொண்டர்களை பற்றி சத்தம் உடனே அங்கு சென்று அவர்களையும் சந்தித்து விட்டு வந்தேன் எல்லோருக்கும் ஒரு அம்மாவாக ஆறுதல் சொல்லி நான் இருக்கிறேன் அம்மா நம்மளை வழி நடத்துவாங்க அப்படின்றத சொல்லி வந்தேன் இன்று எங்களுடைய கழக அலுவலகத்துக்கு சென்றேன் அங்கு அனைவரும் ஒன்று கூடி எல்லா சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் பாராளுமன்ற ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து அமைச்சர் பெருமக்கள் எல்லோரும் வந்திருந்தாங்க அனைவரிடம் பேசினேன் நீங்கள் தான் எங்களை வழி நடத்த வேண்டும் இந்த பன்னீர்செல்வம் யார் என்றெல்லாம் பேசினார்கள் இருக்கட்டும் பார்த்து கொள்வோம் அதற்கெல்லாம் காலம் பதில் சொல்லும் என்று கூறினேன் இதுதான் நடந்தது அஇஅதிமுகவுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்கள் பக்கம் இருக்கிறார்கள் பெரும்பான்மை உங்கள் பக்கம் இருக்கிறது அப்படின்னு நிரூபிப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இதை காட்டுவதற்கான வாய்ப்புன்னு இதை பார்க்கலாம் இன்னொன்று ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் சொன்ன குற்றச்சாட்டு 
என் நான் மிரட்டப்பட்டேன் என்று சொன்னார் அப்படின்ற ஒரு கருத்தை சொல்கிறீங்க அதுதான் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய தலைப்பு செய்தியாக பேசி பேசப்படுகிறது எனவே அந்த அவருடைய குற்றச்சாட்டில் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுடைய குற்றச்சாட்டில் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லுவீங்களா நிச்சயமாக உண்மை இல்லை அந்த ஐந்து ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று மதியம் இரண்டு மணிக்கு கூட்டம் ஆரம்பித்தது அந்த சமயத்தில் அவர் என்னுடன் நன்றாகவே பேசி கொண்டிருந்தார் அது எல்லா தொலைக்காட்சிகளிலும் பார்த்துருப்பீர்கள் அதனால் அங்கே அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி நடக்கலை அது ஏன் சொன்னார் யார் பின்னணியில் இருக்கிறார்கள் என்றே எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இல்லை அதற்கு முன்னால் அவர் சொல்கிறது சட்டமன்ற கூட்டத்துக்கு போவதற்கு முன்னால் இங்கு அழைக்கப்பட்டேன் மிரட்டப்பட்டேன் ஒரு இக்கட்டான சூழலில் நான் இந்த முடிவுக்கு சம்மதித்து கொண்டு சம்மதிக்க சம்மதித்தேன் மெரினாவுக்கு சென்று மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய நினைவிடத்திற்கு சென்று விட்டு வருகிறேன் என்று சொன்னேன் அதற்கு கூட அனுமதிக்கவில்லை அந்த மாதிரி எதையும் அவர் சொல்லலை அவர் மற்ற அமைச்சர்களுடன் சேர்ந்து எல்லாருமே தான் எங்களுடைய கழக அலுவலகத்திற்கு சென்றார்கள் அவர் இதை கிட்டத்தட்ட ஐந்தாம் தேதி நடந்த நிகழ்ச்சி அவர் சொல்வது இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அதன் பின்னணியில் யார் இருக்கிறார்கள் என்பது போக போக எல்லோருக்குமே தெரியும் இந்த குற்றச்சாட்டு உண்மை இல்லைன்னு மறுக்கிறீங்க நான் முக்கியமாக மறுக்கிறேன் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிற இன்னொரு மிக மிக முக்கியமான கேள்வி தமிழ்நாட்டினுடைய ஆளும் கட்சியின் சார்பில் அந்த அடுத்த முதலமைச்சராக சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக உங்களை தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்தும் எந்த கருத்தும் இல்லை அழைப்பு வந்ததாக கருத்தும் இல்லை அதே போல அதிமுக தரப்பிலிருந்து நீங்கள் முதலமைச்சருடைய ராஜினாமா ஏற்கப்பட்டு விட்ட நிலையில் நான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் என்னை ஆட்சி அமைக்க அழையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி உரிமை கோரி கடிதம் கொடுத்ததாகவோ ஆளுநரை சந்திக்க நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் கேட்டதாகவோ இதுவரையிலும் எந்த தகவலும் பொது வெளியில் இல்லை என்ன நடந்தது நீங்கள் கேட்டீங்களா ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினீர்களா இல்லையா ஐந்து ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று மதியம் இரண்டு மணிக்கு எங்கள் கட்சியை சார்ந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து சட்டமன்ற கட்சி தலைவராக என்னை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் அதற்கு உண்டான ரெக்கார்ட்ஸ் அனைத்தும் எங்களிடம் உள்ளது அதன் பிறகு மாலை அன்று மாலையே கவர்னர் அலுவலகத்துக்கு சென்று கவர்னரை ஆளுநர் ஆளுநர் கேம்ப் போயிருக்கிறார் ஊட்டியில் இருக்கிறார் என்று சொன்னார்கள் அதனால் என்னை எங்களுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தேர்ந்தெடுத்ததையும் கவர்னருக்கு நாங்கள் அதை ஃபேக்ஸ் வழியாக ஊட்டிக்கு தெரிவித்தோம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உங்களை ஆதரித்து கையெழுத்து போட்ட அந்த கடிதத்தின் நகல்கள் இதன் பின்னணியில் என்னை ஆட்சி அமைக்க நீங்கள் அழையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஊட்டியில் தங்கியிருந்த ஆளுநருடைய முகாம் அலுவலகத்திற்கு என்னுடைய கடிதத்தையும் சேர்த்து அனுப்பினோம் ஆளுநர் என்ன சொன்னார் ஆளுநர் அதன் பிறகு எந்த முடிவையும் சொல்லவில்லை அதன் பிறகு ஏழாம் தேதி நினைவூட்டு கடிதம் அவர் மும்பையில் இருப்பதால் அங்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் மும்பை ராஜ்பவனுக்கு எங்கள் கடிதத்தின் மீது என்ன பதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நினைவூட்டல் கடிதம் அனுப்பிச்சிங்க மும்பை ராஜ்பவனில் இருந்து ஆளுநர் தரப்பில் ஆளுநரோ ஆளுநருடைய செக்ரட்டரிஸோ அவங்களுடைய அதிகாரிகள் யாருமேனும் உங்கள் உங்களையோ உங்கள் கட்சியினுடைய நிர்வாகிகளையோ அழைத்து எதனால் இது தாமதமாகிறது இது அக்னாலஜாக பண்ணாங்களா இதுவரை இல்லை அக்னாலஜ்மெண்ட் கூட கொடுக்கல கொடுத்துருக்காங்க ஃபேக்ஸ் வந்தது அப்படின்ற அக்னாலஜ்மெண்ட்டும் வந்தது ஆனால் வேறு எந்த அழைப்பு அது சார்ந்த எந்த கருத்தும் வரவில்லை பொதுவாக ஒரு பெரும்பான்மை பெற்ற ஒரு கட்சி யாரை தேர்ந்தெடுக்கிறதோ அவர்களை ஆட்சி அமைக்க அழைப்பது என்பது வழக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறை இதில் ஒரு அசாதாரணமான நடைமுறை பின்பற்றப்படுகிறது ஒன்று கேள்வி எழுகிறது 
உங்களை ஆட்சி அமைக்க அழைக்காமல் போனதற்கு பின்னால ஏதேனும் அரசியல் இருக்கு அரசியல் காரணங்கள் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா அது மாதிரி நான் நினைக்கவில்லை ஆளுநரை பொறுத்தவரை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தையும் ஜனநாயகத்தையும் பாதுகாப்பார் என்று நினைக்கிறேன் பாசிட்டிவா சொல்றீங்க ஆளுநர் வந்து சட்டப்படி நடந்து கொள்வார் ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பார் என்ற ஒரு பாசிட்டிவ் டோன்ல ஆளுநர் மீது நீங்கள் உள்நோக்கமோ குற்றமோ சுமத்த விரும்பல ஆனாலும் உங்கள்கிட்ட ஒரு பெரும்பான்மை பெற்ற ஒரு கட்சியின் தலைவர் எழுதிய கடிதத்துக்கு இன்ன காரணத்திற்காக தாமதிக்கிறோம் நீங்க பொறுத்துருங்க இத்தனை நாள் காலந்தாமதமாக நான் பதில் சொல்கிறேன்னோ வேற எந்த கருத்துமே சொல்லாதது அரசியல் வட்டாரத்தில் நிறைய கேள்விகளை எழுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறது எங்களை பொறுத்தவரை சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பெரும்பான்மையானவர்கள் என்னை தேர்ந்தெடுத்துள்ளனர் அதனால் நாங்கள் பொறுமையாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இல்லை அரசியல் விளையாட்டு இருந்தாலும் பரவாயில்லை எங்களை பொறுத்தவரையிலும் பொறுமை காக்கிறோம் அப்படின்ற முடிவில் நீங்கள் இருக்கீங்க நிச்சயமாக இதில் இன்னொரு கேள்விகளை கேட்க வேண்டும் இன்றைக்கு உங்கள் கட்சியில் ஒரு முதலமைச்சர் கட்சியினுடைய பொருளாளர் கட்சிக்கு நெருக்கடி வந்த போதெல்லாம் நீங்கள் கூட ஐந்தாம் தேதி நடந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டத்தில் எப்போதெல்லாம் கட்சிக்கு சிரமம் வந்ததோ அப்போதெல்லாம் மான்மிகு திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் துணையாக இருந்திருக்கிறார் அப்படின்ற கருத்தையெல்லாம் பதிவு செய்திருங்க அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பொருளாளர் திடீர் என்று இப்படி ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுப்பார் இப்படியான குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பார் அப்படின்னு நீங்கள் எதிர்பார்த்தீங்களா சமீபத்தில் சட்டமன்றம் நடந்தது அந்த நான்கு நாள் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரை நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அதில் ஒரு விஷயம் தெளிவாக இருந்தது துரைமுருகன் அவர்கள் ஒரு கருத்தை சொன்னார் நீங்கள் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் அதாவது திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும் மீதி உள்ள ஆண்டுகளுக்கும் அதற்கு நாங்கள் துணை நிற்போம் என்று கூறினார் அந்த சமயத்தில் நான் எதிர்பார்த்தது திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் அவர்களிடம் நிச்சயம் இதற்கு பதில் சொல்வார் என்று எதிர்பார்த்தேன் அவர் என்ன சொல்லியிருக்க வேண்டும்னா நாங்கள் பெரும்பான்மையோடு ஆட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம் எங்களுக்கு உங்கள் தயவு தேவையில்லையே என்று சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அதை அவர் சொல்லவில்லை அன்றிலிருந்து தான் உண்மையாகவே என்னை கொண்டு வர வேண்டும் என்ற எண்ணம் எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவருக்குமே ஏற்பட்டிருக்கிறது திரு துரைமுருகன் அவர்கள் சட்டமன்ற எதிர்கட்சி துணைத் தலைவர் நீண்டகால அனுபவம் வாய்ந்தவர் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு இணக்கமான சூழல் இருக்க வேண்டும் ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு நல்லெண்ணத்தில் ஒரு பகைமை பாராட்ட வேண்டாம் ஆக்கப்பூர்வமாக பொதுவான பிரச்சனைகளில் இணைந்து செயல்படலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்க மாட்டார் இதற்கு பின்னால் ஒரு அரசியல் நோக்கத்தோடு தான் சொன்னார் முடிவுக்கு ஏன் வர்றீங்க அவங்களுடைய நிலைப்பாடு எப்போதுமே அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை எதிர்ப்பது தான் ஒரு காலத்தில் எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த புரட்சி தலைவி அம்மா அவர்களை சேலையை பிடித்து இழுத்தவர்கள் தான் இவர்கள் எங்களுடைய எதிர்கட்சியை தான் அவர்கள் எதிரி கட்சி தான் அவர்கள் அவர்கள் இப்போ திடீர் என்று இந்த முடிவுக்கு வர வேண்டிய அவசியம் என்ன தேவையில்லையே அவர் நாங்கள் இருக்கிறோம் உங்களை பார்த்து கொள்கிறோம் என்று தான் அவருக்கு சொன்னது போல் நான் மட்டும் இல்லை எங்கள் கழகத்தினர் அன அனைவருமே அதை தான் சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகுதான் என்னை கொண்டு வர வேண்டும் அப்படிங்கிற முடிவுக்கே எங்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தான் வந்தாங்க உங்க கட்சி இதுதான் உண்மையா நடந்தது உங்க கட்சியில நடந்த ஒரு பிரச்சனைக்கு உங்க கட்சியில நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு சலசலப்பு ஒரு எதிர்ப்பு குரலுக்கு எதிர்கட்சியை குற்றம் சாட்டுவது எந்த வகையில நியாயம் 
நீங்க நேற்றைக்கு இரவு நள்ளிரவுல உங்களுடைய முதல் செய்தியாளர் சந்திப்பு தொண்டர்களோடு பேசின தருணத்தில் கூட நீங்க சொன்ன கருத்து பன்னீர்செல்வம் அவர்களுடைய முடிவுக்கு பின்னால் திமுக இருக்கிறது திமுக உடைய பின்னணியில் இருந்து கொண்டுதான் இதை செய்கிறார்கள் இந்த குற்றச்சாட்டெல்லாம் சொல்றாருன்ற ஒரு கருத்து சொன்னீங்க உங்க கட்சியில ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு சிக்கலுக்கு எதிர்கட்சிய மீது பழி சுமத்துவதுன்றது சரியா ஸ்டாலின் அவர்கள் சொன்னது இல்லையே நீங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்டாலின் என்ன பேட்டி கொடுக்கிறார் பன்னீர்செல்வம் திரும்பவும் ஆட்சிக்கு வருவார் என்ற தோனியில் பேசுகிறார் அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய நான் சொல்கிறது திமுகவினர் சொல்கிறேன் அவர்களுடைய போக்கே இவர் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் உள்ள ஒரு முதலமைச்சர் என்றே நினைக்கவில்லை அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்கிறார்கள் உங்களை நாங்கள் ஆதரிப்போம் என்று சொல்வதிலிருந்தே அவர்கள்தான் பன்னீர்செல்வத்தின் பின் நிற்கிறார்கள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறது திமுக இதில் எதிர்கட்சியான திமுக இதில் என்ன முடிவெடுக்கிறது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படின்றத நீங்கள் அரசியல் ரீதியாக விமர்சிக்கிறது ஒரு புறம் அவர்கள் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை திமுக வந்து அதிமுக முதலமைச்சராக பார்க்கல அப்படின்ற குற்றச்சாட்டை சொல்கிறீங்க திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் தன்னை அதிமுக முதலமைச்சராக பாவித்து கொண்டாரா அப்படின்றது தான் அடிப்படையான ஒரு அளவுகோலாக இருக்க வேண்டும் அவர் அப்படி இல்லைன்ற முடிவு ஏன் நீங்கள் அந்த முடிவுக்கு ஏன் வர்றீங்க ஒரு முதலமைச்சராக செயல்படுபவர் சட்டமன்றத்தில் நடந்து கொள்ளும் விதத்திலிருந்தே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அம்மா முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதும் பார்த்திருப்பீர்கள் அவர் எப்படி நடந்து கொண்டார் என்று அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த நான்கு நாட்கள் நடந்த சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் நீங்கள் முதலமைச்சராகும் போது எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக அம்மா எப்படி செயல்பட்டாரோ அதே வழியில் தான் நான் செல்வேன் திமுக அதிமுக அப்படின்றது ஒரு காரசாரமான எதிர்கட்சி அப்படின்ற நிலையே தொடரும்ன்றீங்களா நிச்சயமாக தொடரும் ஒரு ஆளுங்கட்சிக்கும் எதிர்கட்சிக்கும் ஆக்கபூர்வமான இணக்கம் அப்படின்னு வேணும்னு தமிழ்நாட்டில் சில பேர் சொல்கிறத நீங்கள் கணக்கில் எடுத்துக்க மாட்டீங்களா அதாவது ஒரு கட்சி இன்னொரு கட்சின்னு சொல்கிறத விட ஒரு கட்சி பொதுமக்களுக்கு நம்மளை நம்பி ஓட்டு போட்ட பொதுமக்களுக்கு என்ன செய்கிறோங்கிறது தான் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காவேரி பிரச்சனையாக இருக்கட்டும் இந்த கெயில் பைப்பு விஷயமாகட்டும் எது கச்சத்து விஷயமாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படி என்றால் அதில் அழுத்தம் திருத்தமாக நின்றது அம்மாவின் அரசு அதாவது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தான் அதை செஞ்சுருக்கு திமுகவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி எதுவும் விரல் விட்டு சொல்லக்கூடியது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது மக்களுக்காக செய்கிற அரசு அம்மா சொல்லியிருக்காங்க மக்களால் நான் மக்களுக்காகவே நான் அது எதை காட்டுது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் முன்ன தோல் கொடுத்து நிற்கிறது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து திமுக இருக்கிறோம் ஏனென்றால் அம்மாவே பல முறை சொல்லியிருக்காங்க என்கிட்ட முக்கியமான விஷயங்களில் வந்து இது திமுக ஆட்சி இருந்தபோது ஜனங்களுக்கு விரோதமான விஷயங்களில் அவங்க எதை பற்றியுமே க நினைக்காமல் முன்னு செஞ்சுருக்காங்க நான் அப்படி இல்லை அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் சட்டசபைக்கு போயிட்டு வரும்போது வீட்டில் வந்து பேசும்போது கூட என்கிட்ட அதை சொல்லுவாங்க அதனால் அப்படி பார்க்கும்போது நாங்கள் வந்து ஒரு மக்கள் விரோதமான செயல் செய்யக்கூடிய ஒரு திமுகவை நாங்கள் எப்படி தோழமையாக நினப்போம் நாங்கள் நினைக்க முடியாதே 
என்ன எங்களோட வியூவே வேற யாரில் இருக்கு அதுதான் ஒரு காரணம் இந்த இனக்கோன்றதுக்கே வேலையே இல்லையங்க நாங்கள் மக்களுக்கு செய்யக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் அங்கே இருக்கும்போது நாங்களே செஞ்சுட்டு போயிடலாமே இவர்கள் தேவை இல்லையே இவர்கள் இருக்கும்போது எதுவும் செய்தார்களா மக்களுக்கு அதை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மனதில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக அதிகம் பேசப்படுவது அப்படின்ற ஒன்று இன்றைக்கு மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மருத்துவ சிகிச்சை அவருக்கு தரப்பட்ட சிகிச்சை அது தொடர்பாக சமூக வலைதளங்களில் பொதுமக்கள் மத்தியில் பல்வேறு சந்தேகங்கள் பல்வேறு கேள்விகள் அப்படின்றது தொடர்ந்துகிட்டே இருக்குது மருத்துவ குழுவினர் டாக்டர் ரிச்சர்ட் பீல் அவரோட குழுவைச் சேர்ந்த மற்றவர்கள்லாம் அவங்க தரப்பிலான விளக்கத்தை தந்திருக்கிறாங்க இது எந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் ஒரு சாரார்ட்ட ஏற்பட்ட அந்த சந்தேகத்தை அந்த மருத்துவக் குழுவோட விளக்கம் நிறைவு தந்திருக்குது திருப்தி கொடுத்துருக்குதுன்னு தெரியலை இந்த நிலையில் திரு பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் முதலமைச்சர் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய கருத்து என்பது ஒரு கவனிக்கத்தக்கதாக இருக்குது அவரும் இது தொடர்பாக நீதி விசாரணை வேண்டும்ன்ற கருத்தை சொல்கிறார் சிகிச்சை தொடர்பாக அந்த நாட்களில் தன்னை பார்க்க அனுமதிக்கல என்ற கருத்தையும் சொல்லியிருக்கிறார் இது சம்மந்தமாக உங்கள் பதில் அம்மாவுடன் முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக கூடவே இந்த வீட்டில் இருந்திருக்கிறேன் அவரை எப்படி பார்த்து கொள்வேன் என்பது எங்கள் வீட்டில் உள்ள உள்ளே வேலை செய்பவர்களுக்கு தெரியும் தொண்டர்களுக்கு தெரியும் இந்த சமயத்தில் இந்த மாதிரி வெளியில் வருவதெல்லாம் வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒரு பொய்யான கருத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டு உள்ளனர் என்னை பொறுத்தவரை எழுபத்தைந்து நாட்கள் மருத்துவமனையில் நான் இருந்தபோது நான் எப்படி பார்த்து கொண்டேன் என்பது அங்கு உள்ள மருத்துவர்கள் அங்கு வேலை செய்த செவிலியர்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும் வெளியில் சொல்வதை பற்றி நான் கவலைப்படுவதே இல்லை என் மனசாட்சிப்படி எனக்கு தெரியும் அவரை பிரிந்து அந்த வேதனை அது எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் எப்படி பார்த்துக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத நான் வெளியில் சொல்லணும்னு நினைக்கல எங்களுடைய உறவு அப்படிப்பட்டது எனக்கு திமுகக்காரர்கள் பர பரப்பி விடும் செய்திகளை பற்றி கவலை இல்லை இவ்வளவு நாட்கள் எங்களுடன் இருந்த ஓ பன்னீர்செல்வம் 
விசாரணை கமிஷன் போட வேண்டும் என்று சொல்கிறார் அதை நினைத்து தான் நான் வருத்தப்பட்டேன் இவ்வளவு பச்சை துரோகியாக இருந்திருக்கிறாரே அப்படிங்கிறத நினைச்சு வருத்தப்பட்டன ஒழிய அம்மாவுடைய ட்ரீட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு திறந்த புத்தகம் மாதிரி தான் ஏன்னா அங்கே வந்து ஒரு டாக்டர் ரெண்டு டாக்டர் இல்லை எய்ம்ஸ்லேருந்து வந்திருக்காங்க அது மத்திய அரசனுடைய கண்ட்ரோலில் உள்ள ஒரு மருத்துவமனை தான் எங்களுக்கு மனதில் பயம் இல்லை அதனால் நாங்கள் அங்கிருந்தே நாங்கள் மருத்துவர்களை அழைத்தோம் அவர்களும் வந்து பார்த்தார்கள் லண்டன் டாக்டர் வந்தார் சிங்கப்பூரிலிருந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட்லாம் வந்தாங்க அன்றைக்கி மத்தியானம் கூட நாங்கள் வந்து தொடர்ந்து வந்து ஃபிசியோதெரபி கொடுத்தோம் காலையில் கொடுத்தோம் மத்தியானம் கொடுத்தாங்க எல்லாமே நடந்துச்சு எல்லா மருத்துவர்களும் வந்து பார்ப்பாங்க கூட நின்று பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அன்னைக்கு டிவி கூட பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க எங்களுடைய டிவியில் கனுமன்னு ஒரு சீரியல் வரும் அதில் அந்த எபிசோடெலாம் நான் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி அங்கே கொண்டு வர சொல்லி டெய்லி ரெண்டு எபிசோடு மூணு எபிசோடு பார்ப்பாங்க பழைய பாடல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் பழைய பாடல்கள்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் அதெல்லாம் நாங்கள் சீடி அங்கே போட்டு காமிச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் பார்த்துக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க அந்த மாதம் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி நான் நாள் பார்த்துட்ருந்தேன் வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு ஒருவர் வந்து இப்படி சொல்லும்போது இவர் வந்து அரசியலில் விலை போயிட்டார் அப்படிங்கிறத நினச்சி தான் வருத்தப்பட்டனே தவிர இவங்க எத்தனை கமிஷன் அமைச்சாலும் சரி என்ன செஞ்சாலும் சரி அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை ஆனால் அம்மாவுடைய இறப்புக்கு பிறகு அந்த கட்சி அதனால் அடையாளம் காட்டப்பட்ட ஒரு ஓ பன்னீர் செல்வம் இது மாதிரி கொச்சைப்படுத்துகிறாரே அது அம்மாவுக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லையா அப்படிங்கிற மன வேதனை தான் எனக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை பன்னீர் செல்வம் மட்டும் இல்லை திரு பி ஹெச் பாண்டியன் அவர் அவர்கள் எல்லோருமே ஒரு காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா தலைவர் இறந்தபோது எப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அவர்கள் தான் இது மாதிரியெல்லாம் சொல்வது அன்று அம்மாவை எதிர்த்தார்கள் அம்மா இறக்கப்பட்டு ஒரு தலைமை பொறுப்பு எடுத்ததும் விருப்பு வெறுப்பு பார்க்கக்கூடாது அந்த எண்ணத்தில் தான் அவர்களை மீண்டும் சேர்த்தோம் திரும்பவும் அதே நிலைக்கே அவர்கள் போகிறார்கள் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டில் மாற்றங்கள் வருது அது எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது சகஜமாகிட்டு அதனால் அதை நான் பெருசாக எடுத்துக்கல எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுடைய தொண்டர்கள் எங்களுடைய கழகத்தவர் அனைவரும் இணைந்து ஒரே குடும்பம் அப்படிங்கிறதுல தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் ஜெயலலிதா அவர்களுடைய மரணம் மரணத்துக்கு முந்தைய சிகிச்சைகள் அது எந்த அளவுக்கான அவருடைய பிரிவு எந்த அளவுக்கான துயரத்தை உங்களுக்கு தந்திருக்கிறது அப்படின்றத சொல்கிறீங்க இதில் முழு முதலாக இதுக்கு மக்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய சந்தேகத்தை போக்கணும் அல்லது கட்சிக்காரங்களுக்கு இது பற்றின விளக்கத்தை தரணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை பற்றி முழுமையாக ஆத்தன்டிக்காக சொல்லக்கூடிய ஒருவர்னா அதை நீங்களாக தான் இருக்க முடியும் அது அந்த நாளில் இருந்து அட்மிட் பண்ண நாளில் தொடங்கி தாமதமாக அட்மிட் பண்ணப்பட்டார்கள் அப்படின்றதுல தொடங்கி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இல்லை அது தவறான செய்தி இங்கு இருந்த டிஎஸ்பி டியூட்டி டிஎஸ்பி இருப்பாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு அவங்கள தான் கூப்பிட்டேன் கூட ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ சீக்கிரம் நாங்கள் அங்கே உள்ள டாக்டர்ஸ் எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்க 
ரொம்ப சீ சீக்கிரம் கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு அந்த டாக்டர் சொன்னது சரியான நேரத்தில் நீங்கள் கொண்டாந்து அட்மிட் பண்ணிங்க லேட் பண்ணாமல் வந்தீங்க பாருங்கள் அதனால் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு அன்றைக்கி இரவு மூணு மணிக்கு எங்கிட்ட எங்கிட்ட சொன்னாங்க அதனால் அதெல்லாம் தவறான செய்தி உங்களை பொறுத்த வரையிலும் எந்த விசாரணைக்கும் தயார் எந்த விசாரணை வேண்டுமானாலும் நடக்கட்டும் நடந்தால் என்ன அது அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்னை பொறுத்தவரை என்னுடைய சகோதரிக்கு நான் அவருக்கு தெரியும் நான் எப்படி பார்த்து கொண்டேன் என்பது அவருக்கு தெரியும் என்னை சுற்றி அங்கே மருத்துவமனையில் இருந்தவர்களுக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் ஒரு முக்கியமான நாளில் சந்திச்சிருக்கிறோம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு அரசியலுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிக்கக்கூடிய உங்களுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழக்கின் தீர்ப்பு எப்போது வேண்டுமானாலும் வெளியாகலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழலில் நாம் சந்திக்கிறோம் ஒரு வார காலத்திற்குள் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் தீர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லி உச்சநீதிமன்றம் சொல்லியிருக்கிறது இந்த தீர்ப்புக்கும் பதவியேற்பு தேதி தள்ளி போவதற்கும் ஏதே ஒரு முடிச்சு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அரசியல் நோக்கர்கள் பலர் கருத்து சொல்கிறாங்க இந்த தீர்ப்புக்கும் நீங்கள் பதவியேற்பதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு இருக்கிறதா இந்த தீர்ப்பு எப்படிப்பட்டதாக அமையும் நினைக்கிறீங்க நீதிமன்றங்களை மதிக்கிறேன் ஒரு வழக்கு நிலுவையில் உள்ள சமயத்தில் அதை பற்றி கருத்து சொல்வது சரியல்ல என்று நினைக்கிறேன் நிறைய உங்கள்கிட்ட பேச வேண்டியது இருக்கிறது இது உங்களுடைய முதல் நேர்காணல் விரிவான தனி நேர்காணல் ஏனென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய குரல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதே தமிழ்நாட்டு மக்கள் நீங்கள் பொதுக்குழுவில் பேசிய நாளில் தான் அறிந்து கொண்டார்கள் உங்களிடம் உங்களை பற்றி தனிப்பட்ட உங்களுடைய ஆளுமை பற்றி நீங்கள் உங்கள் மீதான பல்வேறு தரப்பினர் வைக்கக்கூடிய விமர்சனங்கள் குற்றச்சாட்டுகள் அது பற்றி உங்களுக்கும் மறைந்த ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய முப்பது ஆண்டு கால நட்பு அவருடைய ஆளுமை அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் செலுத்திய தாக்கம் இப்படி நிறைய கேள்விகளை கேட்க வேண்டியது இருக்கிறது ஒரு விரிவான நேர்காணலில் நீங்கள் நேரம் ஒதுக்கி கொடுக்கணும் அந்த கேள்விகளை நான் உங்கள்கிட்ட வைக்க விரும்புகிறேன் நிறைவாக நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க விரும்புகிறது அண்ட் பழைய பல நெருக்கடிகள் உங்களை சூழ்ந்து இருக்கிறது தெரிகிறது நிறைய சவால்கள் உங்களுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பேன் வி கே சசிகலா ஆகிய நான் அப்படின்னு ஆளுநரால் உச்சரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் உறுதியாக சொல்ல முடியுமா நிச்சயமாக உறுதியாக சொல்கிறேன் நிச்சயமாக முதலமைச்சராக பதவி ஏற்பேன் அம்மாவின் ஆசையோடு அவர் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நினைத்தாரோ அந்த வழியில் நானும் செயல்படுவேன் மிக்க நன்றி உங்களுடைய பல்வேறு பணிகளுக்கு இடையில் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி விரிவான பதில்களை அளித்தமைக்காக நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களுக்கு மிக்க நன்ற